，米兰轻型反坦克导弹由德国和法国共同研制。战斗部采用高爆反坦克弹，可以穿透六百五十毫米后钢装甲，射程约两千米。采用目视瞄准、红外半自动跟踪、导线传输指令式制导。它在一九七四年装备部队，并于一九七六年在黎巴嫩战争中投入使用，极具作战灵活性。因为最小射程二十五米，而成为巷战的理想武器，不仅能对付坦克，它还击落过直升机和巡逻艇。随后爆发的海湾战争中，还被用于攻击飞毛腿导弹发射架，战绩卓著。BGM 七幺陶氏导弹。是美国休斯飞机公司负责研发的管式发射、光学瞄准、红外自动跟踪、有线制导的第二代重型反坦克导弹系列，主要用于攻击各种坦克、装甲车辆、碉堡和火炮阵地等硬性目标。于1970年量产并装备部队，先后参加了越南战争、中东战争、两伊战争和海湾战争。它既可以使用 M220 发射器由步兵发射，也可以架设在各种载具上使用，是世界上最广泛使用的反坦克制导导弹，可以贯穿任何已知坦克的装甲。九 M 幺三三是俄罗斯图拉仪器设计制造局研制的螺旋轨迹反坦克导弹，既能打击坦克，也能打击慢速低空直升机。因为制造成本较高，目前只装备于特定单位及部队。最新的 E M 系列有三种型号：第一种战斗部前后串联，前部用来破坏坦克的反应装甲；后部的破甲弹头用来破坏敌方坦克的主装甲。第二种侧重于杀伤力，采用两个串联战斗部。由前置战斗部和温压战斗部组成，杀伤力来源于高温高压，引爆后会产生剧烈的燃烧，并向四周扩散。第三种则是侧重速度和攻击范围，更换了新型的固体燃料发动机，使速度提升至三百二十米每秒。主战坦克及轻型反坦克武器。是瑞典绅宝博夫斯动力公司所研制的便携、短程发射后不管的第三代软发射反坦克导弹系统。它具有两种攻击目标的模式：掠飞攻点模式和直接攻击模式。在掠飞攻点模式时，导弹发射以后瞄准上方略高一米的弹道飞行，并且在到达目标上方以后，借由导弹上的两种传感器共同作用，先后引爆两段串联式锥形装药战斗部。向下攻击装甲目标最薄弱的顶部，可以轻易贯穿最先进的主战坦克的顶部防护，以摧毁目标。而直接攻击模式时，导弹则是沿瞄准线飞行，到达目标后，战斗部并非由传感器引爆，而是由导弹直接与装甲目标碰撞后引爆，以摧毁目标。便携式反坦克系统是以色列军事工业公司研制的统式反坦克导弹，用以取代当时以色列国防军中服役的 BGM 七一陶式，既可以单兵携带，也可以车载使用。它采用激光架束制导，相比红外半自动制导，不仅减少了导弹质量，提高了可靠性，而且导弹速度、射程都进一步增大，更是进一步提高了导弹的精度。并且使暴露阵地、伤害射手的概率大幅减小。同时，因为它的光学探测器不是面对目标，而是背向，排除了目标的可能对它的干扰，所以又具有非常强的抗干扰性。FGM 幺四八标枪是世界上第一款采用胶平面阵列技术的便携式全自动导引反坦克导弹，主要用于精准摧毁各种坦克和装甲车辆，并兼具反直升机能力。不仅能肩扛发射，也可以架设在轮式或两栖车辆上发射。它配备了一个红外线成像搜寻器，并使用两枚锥形装药的纵列战斗部，前一枚引爆爆炸性反应装甲。主战斗部贯穿基本装甲，曾用于2003年的伊拉克战争，对伊拉克的 T72 坦克和69式坦克造成毁灭性打击。查
长汀是以色列拉斐尔先进防御系统公司研制的反坦克导弹系列，为适应复杂多变的高技术战争需求，已经发展成为多平台的反坦克导弹，既可以选择单兵肩扛或三脚架支撑发射。也可以架设在车辆和舰船上，以及直升机挂载使用，被广泛运用于步兵、特种部队、海军和空军。它除了用以打击及摧毁在发射器的瞄准距范围以内的目标，一部分的导弹显生型还可以能够借由发射、观察及更新的制导方式达到攻顶效果。红箭十二是中国北方工业公司研制的单兵反坦克导弹系统，全重二十二公斤，采用圆筒式运输发射箱与模组块设计。平时在弹药的储存有效期内，可以免维护保养。它使用红外焦平面成像引导头，可以提供全天候作战能力，射程约两千米，也配备有电视成像引导头，使射程可以达到四千米。它采用串联式聚能破甲战斗布，能穿透一千一百毫米厚的扎压军制装甲，还可换装其他类型战斗布，能够攻击坦克装甲车辆以及坚固掩体，也能够攻击低速飞行的直升机。冷发射技术使它也可以在隐蔽封闭的阵地和建筑物内发射。OMTS 是土耳其武器制造和主要国防承包商洛克斯坦公司开发的中程反坦克导弹，具有全天候作战能力，拥有掠飞攻顶和直接攻击两种攻击模式，并且在飞行期间可以切换目标，目标上的命中点也可以在飞行过程中进行更新。它可以选择使用串联式装药战斗部的高爆破甲弹应对主战坦克和装甲车，也可以选择高爆破甲弹攻击步兵阵地和轻型战斗车辆。在二零二一全球军事实力排名十大最佳便携式反坦克导弹系统中排名第二。阿克隆 MP 是由英国、法国、德国和意大利四国联合组成的先进导弹武器系统设计制造商欧洲导弹集团研制的第五代智能反坦克导弹系统。它采用非制冷红外传感器和高分辨率成像双模导引头制导，搭载多重效应战斗部、数据链以及基于人工智能技术的多模制导算法等先进技术，可以通过实时数据链随时修正导弹的飞行方向，并且具有发射前锁定、发射后锁定等超视距交战模式，既能单兵携载，也能配装地面、水面和空中平台。